we have five uh, sets of presenters. Uh, one team is not here yet. Um, so we're going to begin without them and we'll stick to 12 minutes per presentation. Uh, and I think it's going to be an interesting set of presentations um, based on the theme of redefining the employment relationship. Uh, I would normally introduce all presentations, but due to time constraints, I won't. Donc, bonjour, bonjour à tout le monde. Oh, oh je ne sais pas si vous... Uh, oh, d'accord. Ça a été de mon côté pour juste un minute. Uh, donc, uh, on va commencer uh, vraiment bientôt, bientôt dans juste uh, un seconde. Uh, je voudrais dire que nous avons cinq présentations, puis on va prendre uh, 12 minutes chaque. Uh, pour chaque uh, présentation. Puis on va commencer immédiatement. Puis la première présentation. Uh, puis si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en chat. If you have any questions, uh, you can write it in the chat or you can raise your hand. And we will address all the questions at the end uh, of the session. On va aborder toutes les questions à la fin de la session. Donc on va commencer premièrement avec. Um, on va commencer premièrement avec la présentation de. Pierre Luigi uh, Di Gennaro. Uh, we're going to start with uh, Pierre Luigi Di Gennaro's presentation. Yes. Thank you. So I will uh, share the screen. So can you see? Can you see, right? The screen. Can you hear me? Yes. Okay, so I can start. Okay, so thank you to all of you for being here and for the organizers for the efforts they made to keep this conference still alive, uh, notwithstanding the pandemic. And so, as the title of the presentation suggests, I will speak about the concept of work in the European legal framework. And I will focus uh, um, primarily on the autonomous concept that was elaborated by the case law of the Court of Justice to basically boost the European Union policies. But before <clears throat> starting, I want to also, would like to present a general project within which this uh, study is going on. Uh, the research is a fraction of the broader multi-method and transdisciplinary ERC project, project called SHARE, which I'm start, uh, conducti conducting an European in-depth study on how solo self-employment is measured, classified and represented. And as you can see, the team is a multidisciplinary team where people come from, the scholars come from different fields of expertise. There are ethnographists, sociologists, and then the, um, team is led by Annalisa Muj and I'm uh, in charge of the um, legal area. So my first step was to basically analyze, uh, develop a study that encompasses all the six countries that uh, the project scrutinized, that are France, France, uh, France, Germany, Italy, Slovakia, the Netherlands and the United Kingdom, to examine the distinction between work and an employment contract and the um, self-employment and to look at the main criteria uh, criteria used by the law and judge to identify the two concepts and also the third sum generous that is uh, embedded in Germany and the uh, United Kingdom. A, a, a paper, a long paper will be released soon and uh, I will give you also in um, the end the, all the references if you want like would like to follow our works our work uh, we have also a website where we where we publish all our outputs <clears throat> uh, okay this said uh, I think, um, well, this is the second step basically is to so look at the concept of the work at the European level. And the Court of Justice have, have been, have, has been shaping over the last 30 years a concept of work that, that does not coincide exactly with that, with that, uh, that is normally embedded in the, in the, at the national level of the European member states. Uh, in order to boost the freedom of movement, at least at the first stage, uh, movement of, for workers in the single common market. For, um, for who may not be so familiar with the union legal framework, I think it's good to pinpoint some, um, uh, to pinpoint some uh, 
um, yeah, facts about the uh, EU level law that are relevant to this presentation. The European law does not include a comprehensive body of level law, but rather consists of a fragments of legislation that regulate different aspects uh, of the employment relationship and the field of um, social policies. So um, uh, basically, uh, the most of the, the standard, the, the most of the level law is uh, basically uh, rely on the on secondary legislation, um, so uh, directives ba basically. While instead the treaty for for the function of the European Union only the, um, laid down substantive rights in the field of equal pay and free movement of workers. Uh, for um, for this reason. There's not just one definition of um, one definition only of work in the European Union. So, normally scholars uh, have tried to rationalize these variable patterns um, grouping uh, in two clusters. The definition of work is in the European Union. There's one only definition that is uh, basically developed strictly in a, an autonomous way within the Union for the purpose of ensuring freedom of movement for workers. And also, if one scholar in particular maintained that from this concept stemmed out another one, which is now relevant in the, for the social security area, which is a little bit autonomous. And the second definition instead is based on the subsidiarity approach, which means that basically is determined by referral to national level law, since basically is, uh, it's useful to, uh, it, it actually essential to the application of the protection uh, and, uh, standards, protective standards and protection regimes of, or regimes of uh, the union level law that are embedded by means of the directives. Um, now, the point is that the uh, European concept of worker tends to wield its influence in other areas because, of course, the second one basically is, is based on the definition of employment or employee or contract of employment mostly that we, are, uh, we can find in the, uh, at the national level in the national, uh, national uh, legal frameworks. But um, the point is that the European concept of worker tends to wield its influence in other areas, in particular in, in the anti-discrimination legislation and uh, in the matter of protection of health and safety. And this is due um, also be because of the, to, to the wording of the Article 45 of the treaty, which established the uh, fundamental freedom for workers to get access to the European uh, single market and take advantage of, of, of it. So to create this uh, market, of course, the first step, the first core of the European legislation was uh, pointing, was, was trying to, was aiming at uh, basically uh, create a, a, a market, uh, a not distorted market, so where all the workers could be equal in terms of, uh, first of all, in terms of wage, for example, to avoid dump, dumping, social dumping, and so on. So this is why the first fragments of the European level law started from the anti-discrimination law, and also this is why uh, the, this concept of workers, uh, or worker in uh, the uh, European concept, influenced the cohesive sphere of our harmonization. So we can say that this concept influences other areas that are, uh, as I, I, I'm saying, the um, equal opportunities, opportunities and non discrimination uh, area. The um, area of protection of health and safety on the workplace. But also, of course, uh, this is the point of reference for all uh, the directives that do, do not determine the subjective scope of applications um, referring to the member state's definition of employee or employment contract. But the court also went beyond this, uh, beyond this uh, level because to a certain extent, uh, uh, enlarged the enlarged, enlarged the influence of uh, of uh, this concept to uh, the case of directives whose application is actually linked to the national definitions uh, on the premises that the referral to national law and practice cannot jeopardize the achievement of the objectives pursued by the directive, therefore depriving it of its effectiveness. And so at, uh, let's see we, we, what is this, this uh, 
concept of worker at the European level. The starting point, the point of departure to the, identify the concept of worker is this landmark judgment decision, or the Levy Bloom decision that was released in 86, in which the court interpreted the term workers within the meaning of Article 45. I will not tell you the, the fact of the judgment, but the point is that, uh, because we had no time, but in uh, basically the, the Court of Justice in examining uh, if the tasks involved fell under the freedom of movement uh, stated that the essential feature of the employment relationship is that for a certain period of time a person performs services for and under the direction of another person in return for remuneration. Now, the point is that this form has been applied uh, in a broad way. Uh, first of all, because the um, Quite everything constitutes an economic activity under this definition, or at least as it was interpreted, because basically, unless the person, the worker, uh, puts an, acti an activity on a, such a small scale to be uh, purely marginal or ancillary, then uh, this activity falls under, under the scope of the free movement of workers. Also, in terms of remuneration or payment, uh, the definition is quite broad because also uh, share or benefits in kind are considered remuneration as long as they, uh, as long as the, these benefits constitute the consideration for the service performed, and also the the core element that normally characterize the employment relationships in, in, in any member state, I mean, the um, direction of another person, so the power to direct someone else's uh, work, um, was, uh, was um, understood in a broad way. I mean, of course, the court look if the person is um, perform, I mean, uh, his service under the direction of another person, uh, if this person uh, um, uh, can fix uh, working hours and so on. But just because this, of course, means that this, is, this person is an employer, uh, an employee, sorry, and so because it's an employee for sure will be uh, defined as a worker in the European uh, legal framework. The thing is that after this Larry Bloom formula, the court gives, started to give more, uh, started to give um, importance to the organizational um, sphere. Because in the aggregate case, uh, the, the court stated that basically, um, uh, if to, 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 to the question whether a, a given relationship falls outside the employment relationship has to be. Uh, answered in each case on the basis of, of all the factors and circumstances, but um, also uh, uh, it's important to see if, this, um, for example, uh, the person share the commercial risk of the business, um, um, if the person uh, chooses working hours or engage in his own, uh, engage his own assistance. So if it has, he, he or she has his own organization, so he, he this person is an undertaking, and this was even more, uh, even more clear uh, with Begu case uh, because in this in, in this uh, um, case um, the court okay, stated we'll that have to, we'll have to wrap it up because we're running out Sorry? of time. I was sending you little messages. Uh, we'll have to wrap it up. We only have about thirty seconds left. Okay, okay. So basically, uh, with the big, big, uh, big case also, uh, the court said that if a person, a worker is incorporated into, in, uh, into the undertakings co concerned, so uh, um, form an economic unity with the, each, uh, with the undertakings, that is a worker, this person is a worker. So basically, this leads to the custom formula which uh, states, which re resemble, which put all together these this, uh, this, um, factors, this, this criterion, the hetero direction, the, uh, the, the, the share of the, the commercial risks, so the business, let's say, uh, business test, and the uh, hetero integration, if so, to look if the person is an integral part of that employer's undertakings. I will just say 10 seconds that this formula could become the new formula if uh, the court will rely on it in the future, but it, we are not still sure if it will be used as, for example, the ABC tests that is in use in the Wisconsin on California, so in the United States. So uh, if those criterion uh, will be uh, a standalone uh, criterion or if 
the worker, to be considered worker, has to fulfill altogether those criteria. And uh, that's it. Okay, so I will try to ask. Oh, sorry, yes, uh, I thought I, I didn't unmute myself. Uh, questions will be taken at the end. Okay, I, I tried to be fast in the end. So. <laughs> <laughs> no, no, that was great. Thank you very much. If someone has more questions about the, the last part of the presentation, of course, I will reply later on. No, oh, ex excellent presentation. Thank you very much. And now we'll speed right off to the next one, uh, the one by uh, Alberto Rieso Sanz and company. Uh, je vais je vais mettre euh, dans le mode, dans la fonction chat, je vais communiquer quand vous avez plus de temps. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, donc, dans cette communication, je voudrais vous présenter certains des résultats d'une recherche que nous sommes en train d'effectuer de, concernant les transformations du salariat et les nouvelles formes d'emploi de, en Europe. Et à partir des de variables de, le, de l'European Working Conditions Survey de Rofond, nous avons fait une analyse qui essaye de ne pas se limiter à l'étude de ces statuts formels d'emploi, c'est-à-dire que ne se limite pas à l'étude des catégories administratives et juridiques qui servent à gérer l'utilisation de la population sur le marché du travail. Et notre démarche mobilise une catégorie d'analyse dénommée « modalités d'emploi » grâce à laquelle nous avons voulu lier les statuts formels d'emploi avec les différents types de médiations et de relations dans lesquelles les populations sont immergées lors de leur participation sur les marchés de travail. Cette première approche nous a permis de constater que, malgré l'apparente fragmentation des statuts formels d'emploi, il existe certaines modalités d'utilisation de la force de travail qui se répètent en Europe et qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble plus ordonnée. Les premiers traits caractéristiques des modalités d'emploi en Europe est la prédominance de ce que nous avons appelé la bilatéralité, qui affecte à trois occupés européens sur quatre. Dans les, dans les modalités d'emploi bilatérales, les populations sont mobilisées à travers un échange marchand dans lequel les travailleurs, en échange d'une rétribution, mettent provisoirement ses compétences, ses savoirs et ses capacités à disposition de l'employeur. Cet échange peut être formalisé et régulé de manière hétérogène, mais dans tous les cas, la subordination et la dépendance du travailleur par rapport à un employeur externe est clairement identifiée, d'où la dénomination des bilatérales. La bilatéralité se trouve spécialement présente dans les statuts d'emploi salarié, mais sous des formes hétérogènes. Nous avons par exemple les salariés bilatéraux avec une relation d'emploi à durée indéterminée, qui représente en Europe les 62% des occupés. Ici, l'employeur ne doit pas préciser à l'avance chacune des tâches qu'il désire que les travailleurs réalisent, mais à travers les contrats de travail, ceux-ci s'engagent à accepter toutes les tâches qui leur seront assignées. L'employeur reste ici le principal responsable de l'organisation du travail et les travailleurs, pour leur part, au-delà de leur statut formel d'emploi, sont obligés à accepter l'organisation des activités proposées ainsi que leur position subordonnée dans la hiérarchie de l'entreprise. Cette modalité d'emploi dispose en termes généraux des meilleures garanties et protections pour les travailleurs que d'autres, ce que leur approche à l'idéal de la norme d'emploi. Cependant, telle qu'elle qu est conçue par les principaux organismes internationaux, la norme d'emploi affecte uniquement à 47% des occupés en Europe, laissant les restes liés à différentes formes d'emploi qui sont généralement considérées entre guillemets atypiques et dont l'impact en Europe reste inégal. Dans le cadre de la bilatéralité, nous trouvons également des modalités d'emploi qui ne s'adapte pas à l'archétype de l'emploi protégé, c'est-à-dire de ce type d'emploi qui, durant des années, fut un élément fondamental de la stabilisation politique de l'Europe d'après-guerre. Le travail salarié bilatéral à durée déterminée affecte par exemple à 9% des occupés en Europe, 
dont 30% avec des contrats d'une durée moyenne de 4 mois. Il s'agit d'un collectif important de travailleurs qui circule à l'intérieur d'une hétérogénéité d'entreprise et qui agit comme mécanisme d'adaptation fondamentale face aux fluctuations des processus de création de la richesse. En Europe, les droits et les garanties qui protègent les travailleurs, y compris ceux qui les protègent lorsqu'il n'est plus travailleur en actif, se trouvent très souvent rattachés au poste de travail. Les travailleurs profitent de ces droits dans la mesure où ils occupent ces postes de travail, obtenant des meilleures garanties au fur et à mesure que le temps passe. En ce sens, on le sait bien, la participation dans ce type de modalité d'emploi suppose un préjudice, un préjudice évident pour les travailleurs. La temporalité, cependant, n'est pas la seule « déviation » entre guillemets, par rapport à la norme d'emploi qui peut se trouver dans la bilatéralité. Un autre exemple significatif, même si moins nombreux, sont les travailleurs indépendants qui affirment que la plus grosse part de leurs revenus, 75% ou plus, dépend d'un seul client, raison par laquelle nous les avons qualifiés de bilatéraux. Les indépendants bilatéraux représentent en Europe 2% du total des personnes occupées et 14% du total des indépendants. Cette modalité d'emploi a été généralement identifiée comme une catégorie hybride avec des frontières diffuses à mi-chemin entre l'indépendance et la subordination. Malgré la bilatéralité et les notes de subordination présentes, le travail indépendant bilatéral comporte certaines différences importantes par rapport aux modalités d'emploi que nous avons abordées jusqu'ici. La subordination du travailleur indépendant bilatéral n'est pas le résultat d'une soumission a priori par rapport à l'autorité d'un employeur client. Elle ne débouche pas non plus dans une tutelle permanente orientée à sa protection, comme cela se passe dans la plupart des, des cas des travailleurs salariés. Au contraire, les, travail, les travailleurs indépendants bilatéraux reçoivent la reconnaissance d'une capacité d'organisation, d'une autonomie formelle pour pouvoir organiser son temps et la séquence du travail effectué. Il doit aussi être capable de reproduire les capital propres qu'il mobilise, si restreint soit-il. Sa subordination, sa dépendance est le résultat de la répétition de l'échange avec un même client. Une réitération des gestes, des projets et des investissements qui donnent une continuité à l'échange qui n'existe pas dans d'autres formules de travail indépendant. La reconnaissance juridique du travail indépendant, économiquement dépendant, dans de nombreux pays européens, a supposé la consolidation d'espaces de subordination et de dépendance pourvus des droits et des garanties moindres que ceux du travail salarié conventionnel. Malgré son importance, la bilatéralité n'est pas le seul type de médiation connu par les populations européennes mobilisées sur le marché du travail. À l'aube du capitalisme, les travailleurs étaient vus comme des producteurs libres qui offraient leurs services de manière individuelle sur le marché à ceux qui le demandaient. Aujourd'hui, nous trouvons toujours de telles formes multilatérales des mobilisations des savoirs et des compétences. Une modalité d'emploi qui affecte à 17% des occupés et qui implique une collectivité plus ou moins diffuse des contractants ou employeurs agissant de manière simultanée. Une partie importante de ces modalités d'emploi multilatérales correspond aux formes de travail indépendant que nous pourrions considérer comme traditionnelles, une modalité d'emploi qui représente 9% du total des occupés et 60% des indépendants. Le travail indépendant multilatéral implique également un échange de travail, mais avec des caractéristiques propres. Il s'agit d'échanges ponctuels avec un ensemble varié de clients dans lesquels, à travers des contrats commerciaux, sont spécifiés la nature, la durée et la rétribution de la prestation engagée. L'organisation du travail est considérée ici comme étant la responsabilité du travailleur. La définition juridique de subordination est ainsi exclue et avec elle, les mécanismes de protection et de tutelle prévus pour le travail salarié. Cela ne signifie cependant pas que l'État se réfrène d'ordonner et de réguler ce type d'activité. Les actions étatiques se canalisent en réalité via d'autres types d'instances et de dispositifs, des systèmes fiscaux, dispositions et réglementations pour l'exercice de certaines professions, établissement de régimes spécifiques de la sécurité sociale, etc. Le travail salarié est également présent dans les formes multilatérales d'emploi qui représente 8% des occupés européens. Dans la majorité des cas, il s'agit de situations d'emploi multiples 
où les travailleurs est lié simultanément à plusieurs employeurs qui cependant n'agissent pas de manière conjointe ni coordonnée. Mais il y a aussi des cas de salariés mobilisés par des agences d'intérim ou des apprentis ou stagiaires dont la prestation de travail est médiatisée par l'actuation simultanée et coordonnée de plusieurs organisations, parfois de nature non exclusivement entrepreneuriale. Nous sommes face à une situation qui diversifie et souvent estompe la figure et la responsabilité de l'employeur. À mot de conclusion, on peut signaler que l'emploi formellement salarié reste clairement majoritaire en Europe et conserve de nombreux aspects caractéristiques de la période d'après-guerre, notamment la bilatéralité et la durée indéterminée de la relation d'emploi. Cependant, la dénommée norme d'emploi affecte actuellement à un peu moins de la moitié des occupés, étant le reste de la force de travail mobilisée par des modes de travail hétérogènes qui, en termes généraux, sont caractérisés par une plus grande précarité. Pourtant, les mal dénommées modalités d'emploi atypiques ne semblent pas être simplement en train de remplacer les modalités d'emploi plus stables. Nous serions plutôt en train d'assister au développement d'une combinaison diverse de modalités d'emploi, une combinaison qui varie entre pays aux branches d'activité. Derrière cette relative diversité, nous pouvons pourtant identifier certains modèles récurrents et certains regroupements statistiquement significatifs par pays, par branche d'activité. Sauf des secteurs et des pays très concrets, l'emploi salarié bilatéral à durée indéterminée semble occuper une place importante dans ces combinaisons. Autour de cette modalité d'emploi s'articulent différentes stratégies pour atteindre un même objectif, c'est doté de formules plus flexibles et moins chères d'utilisation de la force de travail. Ces stratégies sont produits de l'histoire, de la dérive et des rapports de force présents dans les différents pays d'Europe, plutôt que des prétendues exigences techniques des, procé des procédés de production. Beaucoup de ces combinaisons produisent ou mobilisent euh, des statuts d'emploi hybrides qui se situent à cheval entre plusieurs statuts formels d'emploi et rendent leurs frontières beaucoup plus poreuses. En même temps, beaucoup de ces combinaisons et modalités d'emploi impliquent une mutation notable de la figure traditionnelle de l'employeur et de l'entreprise et avec cela, un défi pour les systèmes de protection du travail connus jusqu'ici. Finalement, la participation des travailleurs dans les salariats ne dépend pas uniquement de son lien administratif avec un statut d'emploi formellement salarié. Les différentes modalités d'emploi analysées présentent des traits et des institutions qui les différencient, mais ils partagent également des, des éléments importants qui les situe à tous sous la même orbite du salariat. Des éléments tels que la participation obligatoire dans l'échange marchand de la force de travail ou la médiation active de l'État comme facilitateur et organisateur de ces échanges. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup pour, pour cette belle présentation. C'était vraiment intéressant. Thank you very much for this very nice presentation. <coughs> Um, we will proceed with, uh, with uh, the next presentation, which is that by Julio Cesar Neffa and uh, Eleonora Pelizza. Uh, on va continuer avec uh, la présentation de Julio Cesar Neffa et Eleonora Pelizza. Êtes-vous ici ou un de vous? Oui? Euh, oui, elle est là. <coughs> elle est là, d'accord. Donc, vous pouvez partager votre camp. C'est fait. C'est fait, pas, pas de notre côté. Je crois qu'ils n'ont pas un PPT. Oh, alors... oh vous n'avez pas de PPT. D'accord. Donc, c'est qui qui va présenter? Vous, vous êtes prêt à commencer? Oui. Ah, parfait. Bon, so, ready to begin. Uh, Vas-y. Merci beaucoup. Eh bon, je dois remercier le responsable de l'organisation du Congrès malgré la pandémie. Mes salutations cordiales aux modérateurs, M. Brady et Mme Turki, de même que aux collègues qui participent dans la session. Il m'accompagne Mme Eleonora Pelissa, membre du bureau de ILERA, qui a contribué à la rédaction. Et donc, je ferai un résumé de ma contribution écrite. Bon, je vais essayer de situer le monde du travail dans un cadre théorique plus général pour aider à comprendre l'origine 
et les causes de la profonde transformation du monde du travail qui est en cours et dont en Amérique latine c'est un peu particulier. Bon, euh, je vais faire recours à la théorie de la régulation. C'est une approche théorique qui, émerge, qui donne une idée d'un nouveau paradigme productif qui est né à l'intérieur du mode de production capitaliste dans la moitié des années 70 pour faire face à une grave crise du système productif qui s'est manifestée d'abord dans l'industrie nord-américaine. Et donc, il y a des, je vais faire recours à l'économie du travail et à la théorie de la régulation. Donc, dans les, les approches macroéconomiques les plus connues, disons, pour analyser ces problèmes, sont trois. La théorie néoclassique orthodoxe, qui conseille laisser au marché les conditions de libre concurrence, la fonction de réguler, de contrôler les crises pour retrouver l'équilibre. Les approches marxistes basées sur un matérialisme dialectique qui est déterministe et dont le développement des forces productives configure les institutions et les comportements des acteurs. Et la théorie de la régulation qui essaye d'analyser la sous-perspective historique, les crises et les modes de développement capitaliste qui est le résultat d'un conflit entre les formes institutionnelles, dont l'État, la division internationale du travail, la monnaie, le régime monétaire, les formes de concurrence dans le marché et le rapport salarial, et d'autre côté, le régime d'accumulation du capital. Mais dans cette approche, les formes institutionnelles conditionnent le régime d'accumulation du capital en différentes périodes. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le rapport salarial et l'État, disons, qui ont, euh, sont les institutions qui ont régulé le capitalisme. Après la crise des années 70, c'est la division internationale du travail et la concurrence dans le marché. Au début du XXe siècle, c'était la monnaie et le régime monétaire dont euh, s'est réveillé dans la crise de, de Supreme. Et maintenant, j'imagine que c'est maintenant l'État qui émerge à nouveau comme un acteur malgré le néoclassique et qui oblige les banques centrales à intervenir. Tous ces changements ont une influence sur le monde du travail. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu dans les principaux pays industrialisés, capitalistes, un modèle de type que, que nous appelons keynesien fordiste, disons, qui fonctionne comme un cercle virtuel basé sur la diffusion des forces de travail et des procès de travail du type tayloriste et fordiste, et avec une forte intervention de l'État pour stimuler la croissance, donc le plan Marshall a été la figure, dont les caractéristiques d'une forte et continuelle croissance du PIB, un procès de travail tayloriste et fordiste, et avec les, les approches de Fayol dans l'administration publique, la généralisation du contrat à durée déterminée dont on vient de parler nos collègues, la croissance des salaires réels et du taux de profit et le plein emploi à cause de la forte demande et la croissance du PIB et dans le secteur public, la création d'emplois avec un statut spécial et un gros budget pour la sécurité sociale, l'éducation, le logement, la santé. Et les confédérations des patrons et des syndicats jouent un rôle actif dans les relations professionnelles et dont l'État était en arbitre. Bon, après, eh, disons, la, la crise des années 70, disons, l'économie des États-Unis rentre en crise après 30 années de croissance. Et donc, il y a eu, un, disons, un, des de caractéristiques un peu spéciales parce que c'est qu'il y a eu une augmentation des salaires les syndicats ont mis en question l'organisation scientifique du travail. Il y a eu une chute de la croissance de la productivité, des sous-investissements qui augmentent les coûts de production et les entrepreneurs ont transféré ces coûts vers les prix et cela a entraîné l'inflation du type structurel. Le taux de croissance du PIB se stabilise et diminue le taux de profit, augmente le chômage et cela détériore la qualité de vie des, tra des, tra des salariés et il y a une perte de compétitivité de la part des États-Unis par rapport aux pays moins développés, et c'est justement quand le Japon devient le deuxième pays industriel et exportateur. Donc il y a des recherches sur les procès du travail qui ont été lancées aussi bien aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Allemagne, et donc la catégorie des procès du travail devient une catégorie centrale pour l'analyse. 
Et pour faire face à la crise et passer à un nouveau mode de développement, il y a eu ce que nous appelons le consensus de Washington, dont les politiques proposées et appliquées ont été d'abord une réduction du rôle de l'État comme régulateur de l'économie, la revalorisation du marché, les politiques d'ajustement fiscal, les privatisations des entreprises publiques et du système de sécurité sociale pour réduire le déficit et l'emploi public, la dérégulation de tous les marchés, sauf celui du travail, l'ouverture des frontières pour faciliter le commerce international et réduire l'inflation, l'échangement du rapport salarial avec la flexibilisation du marché du travail et une réduction du coût. C'est ça qui ont cherché par le contrôle des salaires minimum, la réduction du pouvoir d'achat, facilité pour le licenciement et la réduction du coût, les réformes de la négociation collective avec la décentralisation de la branche envers les entreprises et l'autonomie autonomie collective décidée entre les patrons et les, et les salariés pour les, laisser les lois du travail du côté. Cela a produit un affaiblissement du pouvoir des syndicats, la réglementation du droit de grève et la financiarisation parce que le taux de profit dans le secteur financier est plus élevé et il est plus facile d'entrer et de sortir de ce marché. Donc, il est né comme ça le modèle, le modèle capitaliste libéral qui met l'accent sur l'effort individuel, la réduction des coûts, la concurrence de tout dans les marchés et la méritocratie qui réduit le rôle de l'État pour réguler l'économie. Il y a eu des changements au niveau du contexte mondial par le développement des pays de l'Asie du Sud-Est, les, les pays capitalistes industrialisés, industrialisés ont reçu l'impact de ces changements. Donc, euh, la croissance du PIB était plus faible, la population active va croître plus vite que la création d'emplois, et on constate aussi, en même temps, une diversification du capitalisme selon sa propre trajectoire, et donc on s'éloigne du modèle des États-Unis et du Royaume-Uni, et on parle du capitalisme japonais, du capitalisme germain, du capitalisme des pays nordiques, du capitalisme des pays de l'Europe continentale, et on peut parler aussi du capitalisme dans les pays sous-développés sous de l'Amérique latine, et on assiste en même temps à la réémergence de la Chine et des pays de l'Asie du Sud-Est dans le commerce mondial. Donc, il y a un nouveau mode de développement issu après de la crise des années 70, et donc euh, ce changement a produit du chômage, et qui n'est pas seulement le résultat de l'innovation technologique, mais plutôt de la faible croissance du PIB liée à un processus de désindustrialisation dans les pays de l'Ouest et la réduction du pouvoir d'achat des salariés qui est provoquée par l'inflation, l'estagnation des salaires qui réagit sur la demande solvable. Donc, en plus, on a le déséquilibre écologique qui se développe. Donc, dans les pays de l'Amérique latine, cela a été manifesté avec des changements. Et donc, il y a quelques traces de ce mode de développement. Disons ce que euh, on appelle le les, les, les conseil donné par le consensus de Washington. Donc, des changements dans l'organisation des entreprises, du marché du travail, du système de rémunération, des relations professionnelles, de la sécurité sociale et des conditions de travail. Donc, je vais essayer de parler de cela. Les entreprises ont changé, disons, parce que maintenant, la compétitivité, ce n'est plus au niveau des de pays, mais plutôt au niveau du planète. Les nouvelles technologies ont réduit la quantité de ouvriers et des employés et ont demandé la formation des travailleurs. Il y a une réduction du coût du travail. On a cherché ça par l'extériorisation de la force de travail, extériorisation physique par la sous-traitance, extériorisation juridique par la tercérisation et la délocalisation dans d'autres pays. Il y a un nouveau rapport salarial. Donc, au lieu du contrat de durée déterminée, on commence, à, et ça se développe de plus en plus, les contrats à durée déterminée, le travail de service éventuel et surtout le travail précaire. Donc, on introduit de nouvelles forces de travail pour réduire les problèmes de qualité. Il y a une décentralisation du pouvoir et la délégation envers les travailleurs 
dans les options de, 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 de décision. On demande aux travailleurs une plus grande autonomie pour résoudre des problèmes. Et on stimule le travail en équipe et aussi la polyvalence et la coopération horizontale et la participation des travailleurs dans l'exécution des tâches pour anticiper et faire face à ce sensible. Donc il y a un contrôle des accidents du travail et des maladies professionnelles qui ont les conséquences sur les corps, mais ce nouveau modèle intensifie le travail et donc émerge le problème de santé psychique et mentale. Deuxième point, le marché du travail se flexibilise. Et donc, le conseil donné par la OCDE ont été très importants dans ce domaine. Donc, le système productif montre qu'il y a une augmentation du chômage. Et les chiffres du VIT consignés dans les textes sont très forts. Les travailleurs sont obligés de négocier et d'accepter une réduction du salaire direct et indirect comme condition pour ne pas perdre l'emploi estagne les contrats à durée déterminée et augmente euh, euh, le, pardon, les, les contrats à durée indéterminée et augmente toutes les formes de travail de type précaire, formes particulières d'emploi dont on a parlé notre collègue tout à l'heure. Donc il y a une hétérogénéisation de la force de travail et en même temps une précarisation dans les pays capitalistes industrialisés et donc, en Amérique latine, cela est plus compliqué encore parce qu'il y a un fort secteur informel, le chômage, le travail au noir, donc les deux tiers de la population salariée en Argentine et n'a pas enregistré et n'a pas un contrat de travail. Il y a donc une diminution du pouvoir des syndicats et on adopte des politiques d'ajustement fiscal et de privatisation qui ont donné lieu à des massifs licenciements dans le secteur public en plus, il y a un processus de désindustrialisation dans les pays de l'Amérique latine et les nouvelles technologies ont un impact très important. Mais ce n'est pas la cause la plus importante du chômage. Et on devait dire qu'on est devant un paradoxe parce qu'on pense que, par exemple, dans les deux derniers siècles... Si vous pouvez terminer dans 30 secondes, nous avons de passer à la temps alloué. Bon, donc, il y a des, des, des changements dans le niveau des de la productivité qui a augmenté 20 fois dans les deux siècles, mais la journée du travail se réduit seulement de la moitié. Donc, en plus, l'autre changement, c'est l'impact du salaire, dont les salaires réels ont diminué dans tous les pays du monde, ou presque tout. Ça a été étudié par M. Piketty et Robert Boyer. Il y a un changement dans le système de relations professionnelles qui est déjà signalé par notre collègue et dans le domaine de la sécurité sociale qui est aussi en crise. Donc, on a diminué le nombre et la gravité des, des accidents du travail dans les pays capitalistes industrialisés, mais on augmente les risques sociaux, psychosociaux dans le travail dans tous les pays du monde et cela entraîne d'autres problèmes et d'autres maladies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julio. Uh... And so after Julio, we have the next session. I would presume there's nobody here. Um, there was supposed to be a paper by Frédéric Annet and others from Quebec and elsewhere, uh, Quebec and various universities of Quebec and the University of Mexico. Is, is no one here to present on, the, on behalf of this team? Il y a personne qui est ici pour présenter le, le papier euh, soumis par Frédéric Anne et les autres. OK, well, in this case, let's skip right on over to Asaf Bondi from UCLA. He, uh, go ahead, Asaf, you can share your screen. Alors, merci beaucoup, euh, Sean, et merci à vous tous et, et toutes. Excusez-moi, je n'ai pas, pas préparé mon présentation en français, alors... Et je passerai en anglais, mais si vous voulez poser des questions en français, bah, bienvenue. Et so, um, I will start in uh, uh, presenting this paper, which is a part of a uh, um, bigger project on uh, the contributions of new actors to uh, industrial relations change and mainly to the representation of workers' voice and the regulation of 
<coughs> of labor. Um, and I will start by um, uh, uh, presenting a little bit of what, what are these new industrial relations actors as they are called in, uh, in the literature. These new actors are, to, to be uh, precise and, and, and uh, rapid, these new actors are civil society organizations. These are social, uh, different forms of social movement, um, social activists, as well as uh, entrepreneurial lawyers and other forms that are uh, um, somewhat foreign to uh, traditional industrial relations, which, are, which is based normally on a, a unions, employers or employer associations, as well as state agencies to different extents. These actors are seen to um, uh, enter to industrial relations throughout um, mainly what we call liberal market economies, or if you want, decentralized labor relations systems as the United States, the UK, Canada, and, uh, uh, and others to um, to uh, serve mainly to, um, to uh, let's say, functions. First of all, uh, new actors are entering the industrial relations system in order to compensate or to complement the decline of traditional unions and their capacity or capability to represent workers' voice and to regulate uh, uh, the labor market. We can see these in numerous social movements, uh, um, throughout these countries, UK, the US, where uh, the decline of unions is compensated with the rise of worker centers, of uh, uh, different community organizations in the UK, or uh, wide social movements like the Fight for 15, uh, incorporating different forms of uh, um, new as well as traditional labor actors. Uh, the second, the second uh, function of uh, new actors is to compensate to a large extent on the traditions of, of uh, uh, unions in excluding the uh, uh, certain categories of workers. These are mainly the, what we call the precarious workers, the, gig, the workers in the gig economy, immigrant workers, women, ethnic minority and other groups that are, were traditionally excluded or undermined by, uh, um, by union-led representation and collective bargaining. In their entrance to industrial relation, new actors introduce new strategies of uh, uh, workers' representation to a large extent compatible with the tradition of decentralized labor relations or uh, a liberal market economy headed by uh, juridification. These new actors promote the juridification of industrial relation by using uh, uh, strategies like lobbying as well as uh, uh, judicial representation of both individual as well as collective workers' voice. Um, to, uh, um, to some extent, these new actors undermine the position of the um, uh, of traditional actors in industrial relation. Though in the decentralized context or the liberal market economy, we see increasingly uh, different sorts of cooperation between uh, uh, between new actors and traditional unions. Whether it can be a formal and strong cooperation in uh, um, uh, in formal coalition, but it can be also informal cooperation in joint lobbying, as well as in mutual, uh, mutual support in both political as well as judicial causes. My work is focusing on a different context. Uh, one of the of centralized or corporatist industrial relations, uh, and I will focus in a few minutes on the case of Israel-Palestine and the changing form, the, the contributions of new actors to corporatist industrial relation. It is very surprising, or not so much if you want, um, to, see, to, to see almost no uh, academic discussions on the position and roles of new actors in corporatist industrial relations. In this context, 
union take a more dominant and um, centralized position in both labor regulation as well as in workers' representation, mainly through social partnerships with employers' associations and the state. In face of these centralized, concentrated class representation, I, uh, my work asks on the position or the potential place of new actors in workers' representation, especially in face of traditions of exclusion of precarious workers by traditional unions. This exclusion, uh, uh, tradition of exclusion were uh, uh, widely discussed before by Benassi and Dorigati and many others, um, emphasizing the relatively small or relatively uh, um, marginal representation of precarious workers by union. In, my, in this paper, I analyzed two cases of sectoral collective bargaining and its transformation uh, in, two, in three sectors employing mainly precarious workers. One is the construction sector, and I will focus on non-citizen Palestinian workers. And the other one is the cleaning and security sectors employing mainly uh, ethnic minority uh, uh, groups of workers um, and characterized by uh, extensive subcontraction and outsourcing. It is, uh, my research is mainly based on qualitative methods and I will be glad to extend to talk some more about it if it interests you in the phase of Q&A. Sorry. So running to the first case to be brief, um, it analyze, the first case analyzes the uh, representation of pal non-citizen Palestinian workers in the construction sector in Israel. Uh, uh, short background, pal non-citizen Palestinian workers were incorporated or uh, uh, rapidly included into the Israeli labor market in the late 1960s following the occupation of the West Bank and the Gaza Strip um, after this, the 1967 war. While they were um, deeply economically included into the Israeli labor market and absorbed into um, sectors like the construction and agriculture and to some extent also industry, non-citizen Palestinians were officially de facto and the U were excluded from union representation. The main trade union federation in Israel, the Histadrut, officially uh, uh, did not accept uh, non-citizen Palestinian workers as union members and continuously neglected the representations of their voice and interests. While in the heydays of Israeli corporatism, this exclusion uh, was passed largely undermined and uh, leading to the uh, extensive erosion of employment conditions in the construction sector. Following the, the liberalization of the Israeli industrial relations and the decline of the uh, Histadrut power, the, the trade union position in the labor market and society, new actors began to appear representing non-citizen Palestinian voice, mainly through individual judicial representation, but also uh, to some extent in appeals to the high, uh, the high Court of Justice in Israel, demanding the, and uh, mainly demanding the enforcement of labor rights on non-citizen Palestinian workers and revealing to a large extent the, um, the traditional exclusion of these workers by the Histadrut, which despite the fact it uh, as it was a party for sectoral collective bargaining in the construction sector, continuously undermine workers' interests. It, by recurrent judicial pleas by civil society organizations and later on by private lawyers, the uh, um, pal non-citizen Palestinian rights were not only enforced, but um, <clears throat> were, uh, I'm sorry, were suddenly efficiently enforced uh, um, in face of their employers. But mo most importantly, these recurrent judicial pleas um, pushed 
the traditional union to um, transform its relation to non-citizen Palestinian workers by, by um, extending or deepening the juridification of industrial relations, these new actors undermine the position of the traditional union and its monopoly over workers' representation in the corporatist industrial relation, therefore pushing him to renew its representation or develop new strategies of more inclusive representation. This more inclusive representation was expressed in the incorporation of um, individual representation and individual enforcement of collective agreements into the sectoral um, collective agreement and collective labor relations. Therefore, in 2015, for the first time, non-citizen Palestinian workers were actually represented by the trade union. And while the trade union still refrained from organizing these workers from the bottom up, it nonetheless um, gradually included their voice and um, uh, expressed obligation to the enforcement of their rights. The second case uh, demonstrates a very similar tendency, though in, a different, in different sectors and for different workers. In, these, in the cleaning and security sectors in Israel, um, also sectoral bargaining was the um, official um, the official uh, uh, way to regulate labor rights, but similar ways, similar um, un underrepresentation and exclusion of these precarious workers, mainly ethnic minority and women workers, led to the entrance of new actors to fight for workers' rights, whether through lobbying uh, or through class actions. These new actors promoted juridification of the collective labor relation and similarly to the construction sector undermined or eroded the monopolist position of trade union only to, to encourage it uh, um, to uh, develop new strategies of enforcement, new strategies of representation. In, so, in doing these new actors, um, uh, in order to be very brief, new actors are seen to be very much present in corporatist industrial relation, despite the neglect of the literature of their, uh, 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 of their existence and contribution. Their contribution is not only in developing new strategies of representation or uh, cooperating with unions to create coalitions, like in the decentralized or liberal market economies, but here seen in the, uh, in developing competition or conflict with traditional unions only to push them uh, for um, uh, developing new and inclusive methods of representation. In so doing, the, my paper, I hope, convince you that the, uh, first of all, the, uh, um, this, uh, the discourse on the revitalization of trade unions is needed to be emphasized or discussed also from a relational perspective and uh, emphasizing the role of new actors in pushing, uh, in pushing unions to change, transform the representation of precarious workers and transform corporatist industrial relations to be more inclusive for precarious workers. I finish with this and I thank you very much. Looking forward to hear your questions. So thank you very much, Asaf. Um, <clears throat> a great presentation, very interesting. And I would like to open, um, open the discussion now to the audience. Uh, feel free to ask questions. You could either do so via chat or you could raise your hand. And if you raise your hand, um, I, I, I could put you on video uh, so that you could ask it in that format as well. We have plenty of time for discussion. We have half an hour now uh, because we had one session uh, one presentation that never occurred. Um, and I can also translate for, for in cases where there's a language barrier, I'm happy to translate from English to French and vice versa. Um, donc on va ouvrir, um, je vais ouvrir la discussion. Uh, tout le monde peut poser des questions. Uh, vous pouvez poser vos questions à par voie de chat. 
où vous pouvez lever votre main sur l'écran. Il y en a le petit bouton pour lever votre main. Et, euh, et je peux vous mettre euh, en vidéo pour poser la question en, en pleine voix. Euh, puis, euh, à vive voix. Puis, euh, euh, si vous avez des questions euh, que vous voulez poser à quelqu'un, mais vous euh, vous s'inquiète à parler en anglais, euh, vous pouvez me demander à traduire pour vous, puis je suis content à traduire la question de français à l'anglais. So, uh, please, any questions? I'll give you guys a brief moment to reflect. Okay, so I'll, I'll start the ball rolling if nobody has a question and I'll pose the first question so that people could think uh, further about uh, what interests them with respect to these four rich presentations. Um, je vais poser une question à Alberto Riasso Sanz. Uh, J'ai vu que vous avez un, un petit tableau um, uh, où vous avez comparé uh, uh, les différents statuts d'emploi à travers les pays en, en Europe. Je voulais savoir si vous avez dans vos recherches, si vous avez découvert des explications uh, uh, qu peut, finalement, uh, qui peuvent expliquer les différences entre ces tendances dans les différents pays, pour voir pourquoi ce n'est pas similaire. Alberto, uh, vous, devrez, vous devriez um, oui, peser sur le microphone. Si j'ai bien compris votre question, et vous vous demandez si, quels sont les l'explication de la différence euh, entre les entre pays. différents pays entre pays bon d'abord peut-être il faut il faut dire que que les différences sont relatives on a essayé de, de faire euh, un, une exploitation statistique des de données de l'European Working Conditions Survey en utilisant des cluster analysis to find euh, to, pour chercher des des similarités ou des traits, des, des agroupements entre les différents pays, parce que l'idée, disons qu'une des hypothèses de, de notre recherche est que nous sommes face à un certain éclatement de ces statuts formels d'emploi, avec beaucoup de différences de, de contrats de travail, avec beaucoup de formes atypiques de, de travail, qu'on dit, qu dit atypiques. Et, mais derrière ça, ce qu'on voulait nous questionner, c'était si on pouvait trouver des... Je ne sais pas, des traits ou des tendances qui, qui peuvent nous offrir une réalité moins, moins éclatée. Donc, de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a des différences entre les branches d'activité, selon les analyses statistiques qu'on avait faites. Et il y a des différences significatives d'un point de vue statistique entre les branches d'activité et aussi entre les pays. Mais ils ne sont pas aussi important. Je veux dire qu'il y, y a une répétition des modalités d'emploi qui s'utilisent. C'est vrai que ça change un peu les, les, les différentes variétés, la combi, la, les combinaisons ou la combinatoire entre les modalités d'emploi, ça change. Ça dépend, je ne sais pas, au, au sud de l'Europe, je pense en le cas de l'Espagne, par exemple, d'où je viens, le les travail attend... attend les CDI, le les travail fixe, l'emploi fixe, protégé, disons que est fort complémenté par le travail à durée déterminée. On, on est le deuxième pays de l'Europe avec un plus grand taux de, de temporalité à l'emploi. Je pense que c'est 25-27% de, de temporalité dans, sur les marchés de, de l'emploi. Et c'est vrai que ces modalités d'emploi, les contrats à durée déterminée, n'est pas aussi présent dans d'autres pays. Et par exemple, au nord de l'Europe, on trouvait plutôt les, les travail à temps partiel, par exemple, ou l'utilisation de certaines formes de, de, des agences d'intérim. Donc, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une certaine spécificité, mais à la fin, on trouve toujours un noyau plus ou moins important de travail, disons, traditionnel, 
travail salarié avec un contrat de rien indéterminé. C'est vrai que ce type de contrat et de statut d'emploi ont perdu beaucoup de droits par rapport à, à, quelques, à quelques années plus tôt, ou quelques décennies plus tôt. Ce n'est pas la même. La norme d'emploi d'aujourd'hui n'est pas la même que, que la norme d'emploi dans les années 60, 70, même si on, on l'appelle comme ça, norme d'emploi. Mais donc, on trouve ce type de, de noyaux durs et à partir de ce noyau du, du travail salarié traditionnel, on trouve des différentes articulations et combinaisons. Donc, ça serait la première chose à dire que, que les différents, pour, pour moi, ne sont pas aussi importantes. Mais sinon, à part euh, dire ça, je crois que, que la, les différences qu'on qu peut constater, parce qu'il y a de certaines euh, nuances à, à reconnaître, et c'est important aussi de, de dire qu'il n'y a pas un seul modèle, je crois que le, les collègues aussi qui, qui ont fait la première présentation euh, sur les conseils de travail en Europe, euh, il a fait référence à la à une réalité aussi fort, euh, avec une réalité fort nationale en Europe où la régulation des de relations d'emploi sont fort euh, basées dans le développement de l'État-nation, du, du droit du travail. Et même si on est dans, dans une situation de globalisation, l'État-nation en Europe, et je crois un peu partout dans le monde, continue à être un acteur très important. Et et pour moi, j'ai l'impression qu'il qu faudrait voir un peu les, les dérives et les changements qui sont en train de subir chaque pays pour comprendre un peu pourquoi, euh, on, je ne sais pas, en Espagne, on utilise la, le, 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 le contrat du redéterminé face à, je ne sais pas, face à la, la, la Hollande qui, qui a plus tendance à la, au contrat de travail de, à durée à temps partiel. Pardon. Je ne sais pas si, si j'ai répondu à ta question, mais... Uh, oui, merci beaucoup. Uh, donc, uh, uh, just to translate, uh, excellent, merci, uh, c'est éclairant. Uh, just to, to, to summarize, I asked Alberto a question. Uh, he had a table uh, which explained variations in, that ver there were variations in employment status across countries. And he said that, yes, there were uh, variations across countries and by sectors. Uh, but he said that the distinctions in his, uh, his, the purpose of his research was actually more to kind of show the, the nuances and the variations and the types of contracts that there were rather than to actually explain them. But he did mention that and in his results, he mentioned that there are some differences that are worth explaining, but a lot of it too is just relative and doesn't, uh, the variations don't, uh, uh, weren't that significant. Um, and then I, I guess it means that there are more questions as well uh, with respect to the research. Est-ce que j'ai bien traduit? Oui? Oui? Uh, so um, I, we'll proceed with the next question. We have Chris Tilly, and I think Sanda's Turkey wants us as a question after that, if I'm not wrong. But we'll start with Chris right now. Okay. Well, I have a question, actually a couple of questions for us off, and to some extent a question to the others, although I, I don't know if it's a question that they'll want to answer. Um, so one question for, for us off is just, can you talk a little bit about to what extent the, the context of sort of a shift towards neoliberal policies weakening uh, corporatism has, has affected this, this set of changes that you're describing. But the, the other thing is just, I mean, it, this is a, re a reflection more than a, a question, but from corporatist examples I know, which mainly come from the global south, there's really sort of a range of responses in uh, traditional labor relations. I mean, South Africa is perhaps the most extreme example where you, where you actually had sort of these COSATU, which arose outside of the formal union structure, basically displaced the corporatist white unions and became the, 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 um, the corporatist player in, in sort of the, the new version of corporatism in, in South Africa. You, you then have a number of examples of inclusion, but different kinds of inclusion. So in in uh, Mexico and Uruguay, unions of domestic workers have actually been established within the existing system. In Brazil, it's more a question of unions creating these new spaces and sort of support for alternative kinds of, of organizations. And then there's also countries where there's just been sort of prolonged parallel organizing with, with not a lot of interaction. Uh, so it, that makes me feel like within the world of corporatisms, there's, there's a rather large menu to, to choose from. So the question to the others is just, 
I mean, I'm, I'm sort of provoked by, by Asaf's presentation to say, well, okay, a lot of the countries of Europe, there's also a situation of neoliberalism beginning to undermine traditional corporatist forms. And I realize that the, you know, the presentations that you've brought here really are focused on the nature of work rather than on the response of worker of labor organizations. And it's been relatively macro as opposed to case-based. But I'm just wondering to what extent you see sort of similar responses in corporatist settings that could enrich this discussion of, of sort of what happens when there are bottom-up challenges in, in corporatist settings. Ivanka, before Asaf answers, I'll just make sure that they understood your second question before. Avez-vous compris la deuxième question de Chris Tilley? Oui, Alberto, puis Julio? Non, non, je n'ai pas compris. Non, donc, Julio a demandé si il y a quand des du résistance dans des systèmes corporatistes macro, des syndicales. Quels sont les Quels sont votre point de vue de, des tendances et qu'est-ce qui s'arrive quand il y en a comme des euh, quand les syndicats essaient de résister les modes de corporatistes et d'exercer de, de, un peu de changement? I don't know if I uh, I don't know if I translated it well, Chris. You you're kind of like I'm not sure. I, I was trying to just make it uh, if you if you if if you if you had views on how I could, oh I can't hear you because your mic's. <laughs> <laughs> Est-ce que vous pouvez par, par, parler français? Un, un peu. Ah oui. J'écoute. <laughs> ok. Uh, mais je parle l'espagnol meilleur. Est-ce que vous entendez espagnol? Oui, oui. Puedo ah. escuchar espagnol, sí. Ok. <laughs> pues la pregunta era... Uh, uh, El contexto en, en el caso de Israel y Palestina es que el neoliberalismo está debilitando el corporatismo. Y um, es, es, este contexto también aplica en, en Europa y en América Latina. Entonces, uh, quisiera oír sus opiniones sobre uh, si hay, pues respuestas similares o, 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 o parecidas en los casos de las, los sindicatos corporatistas de lo que describe Asaf en, en su ponencia? Eh, bueno, yo creo, eh, yo creo que el, el poder del neoliberalismo es muy fuerte y se ha fortalecido con la crisis. Y eh, en la actualidad, el neoliberalismo trata de reducir el, el poder de las corporaciones o de los sindicatos que tienen una organización de tipo más bien corporativa y que dejan un poco de lado a los desocupados o a los que no tienen empleo. Es decir que eh, la crisis es tan fuerte que los sindicatos se limitan a, a defender a los que están dentro del sindicato y tienen un empleo, pero no tienen mucha, mucha capacidad para hacer algo por el resto, que va creciendo. Es decir, que los afiliados a los sindicatos constituyen un sector relativamente privilegiado en esa sí. situación, pero cada vez más hay gente que queda afuera. Y eh, pensando en el caso de Argentina, digamos, los que tienen un contrato por tiempo indeterminado, y están afiliados a los sindicatos, en este momento no superan el tercio de la fuerza de trabajo. Es decir, que dos tercios de la fuerza de trabajo están desocupados, eh, están subocupados, eh, el 35% de los asalariados trabaja en negro y por lo tanto no tiene un recibo de pago y tampoco participa en la, en, la, en la vida sindical, de modo que dos tercios de la fuerza de trabajo queda afuera de la protección que le pueden dar los sindicatos, aunque sean de tipo más bien corporatista. Well. Should I translate that to English or French? I, I mean, I'm a little worried that we're multiplying languages here. Yeah. 
Uh, well, maybe if you could have a succinct answer in English, because I think Alberto understands English as well. Uh, his point was just that, uh, in fact, the attack of neoliberalism on corporatist unions, what he's seen in Latin America is that unions, uh, it's, it's a real crisis and they're focusing on defending their own members and not really having the energy to reach beyond. Uh, but that's a problem because, for example, in Argentina, they're only, you're only talking about a third of the workforce and this is the same in other Latin American countries, a, a third that's, that's unionized and within that space. So, so it's leaving the great bulk of the workers in particular. El caso de Argentina es particular en América Latina porque su tasa de sindicalización es de aproximadamente el 30 o 35% de los asalariados. Así que los que tienen un empleo, el 35% forma parte de los sindicatos. Pero en el resto de América Latina, salvo el caso de Uruguay, en el resto de América Latina, la tasa de sindicalización está por debajo del 10 o del 15% de los asalariados, ¿no? que el poder de los sindicatos, aunque tengan una estructura corporativa, es realmente muy débil porque la mayor parte no está uh, afiliada a los sindicatos y por lo tanto los sindicatos se preocupan de defender a los que están adentro, pero de los que están afuera no tienen la fuerza para poderse ocupar. De modo que eh, esta, la debilidad de los sindicatos es impresionante y es cada vez mayor. Es decir que el, el, el neoliberalismo es tan fuerte que está influyendo para que cambie la legislación del trabajo. Y bueno, y, si bien hubo algún momento en América Latina donde había gobiernos de tipo... En la primera década del siglo XXI había gobiernos nacionalistas, populares... Este, anticapitalista, pero en la segunda década las cosas han cambiado y eh, en la actualidad todos los, la mayor parte de los gobiernos tienen una opinión bastante negativa sobre los sindicatos y salvo el caso de Argentina en este momento, en el resto de América Latina los sindicatos están a la defensiva, de alguna manera de modo que prácticamente apenas si pueden ocuparse de los que están adentro y no pueden ocuparse de, del resto de los trabajadores que eh, no tienen eh, un empleo eh, por tiempo indeterminado y no están afiliados a los sindicatos. De modo que el peso del neoliberalismo en América Latina ha sido muy fuerte y ha debilitado el poder de los sindicatos vistos como corporaciones, que es una calificación que no me parece muy adecuada en el sentido de que eh, los sindicatos son una organización y bueno, las cámaras patronales son también corporaciones, de modo que básicamente eh, cuando negocian es una corporación que negocia con la otra, ¿no? Gracias. Voy a traducir, pero creo que, que debemos pasar a, a las otras preguntas, como, como hay dos preguntas más. Bueno, so muchas just, gracias. Just, just contento de conocerlo a través de internet. He leído sí, muchos sí. trabajos. Sí. So, he was just saying, and Argentina is the best case because in fact in most other Latin American countries, unions have 10, 15% or less, and the rise of right governments after a moment of pink tide means that unions are even more on the defensive. He's not sure it's really appropriate to keep calling uh, Latin American countries corporatists in this context. Y por, con respecto a los dos colegas, uh, fran, el colega francés y también italiano, el sindicalismo en Francia durante, bueno, cuando el gobierno de la izquierda, de Mitterrand, lo que fuera, eh, representaba algo así como el 30% de los asalariados y en la actualidad las ocho centrales sindicales agrupan a menos del 10% de los asalariados en Francia, lo cual quiere decir que el poder que tienen, por más que sea una corporación internamente, es muy débil. Menos del 10% de los asalariados franceses forman parte de los sindicatos. Bueno, es terrible. Merci beaucoup. Et après cette intervention, on va continuer. On va poser les questions à les autres, juste pour les laisser uh, de, uh, laisser de temps à, à, à répondre. Mais merci beaucoup pour votre uh, interrogation. Uh, yeah, go ahead, Christopher. Uh, if, if there's a last statement, I don't, uh, is it something that you think we should translate? Well, he was just commenting that uh, in okay. a similar, there have been similar trends in the countries of Europe and talked about the, the 
rapid decrease in uh, union density in France, for example. Okay, great. Thank you. Thank you very much. And we'll leave. Uh, we'll we'll make sure there's because I see there are more questions. Uh, uh, I'll continue on with others. We'll begin with Asaf. Had a question. Uh, there's a question posed to Asaf from uh, Chris, and then after that, Alberto hasn't had a chance to respond to Chris's question posed to everyone. So we'll proceed with Asaf, and then um, and then uh, Alberto. Thank you very much, Chris, for your uh, question and, uh, and very important and interesting comment. Um, first of all, concerning your question on the, the extent of the implication of neoliberalization on the transformation of, of the actor's landscape in Israeli industrial relation, um, it's, 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 of, it's to a great extent the decline of unions' power in Israel in, during the late 1970s and 1980s um, and the gradual juridification of industrial relations in Israel uh, were the, the um, if I may say, the catalysators, um, the, the, yeah, the incentives for the creation or the appearance of new actors on the stage of labor relations. It can see in multiple arenas uh, concerning lawyers, uh, um, they are, their presence in industrial relation increased during this period as well. Um, and uh, before that, we, we, we can hardly find any other actors uh, uh, beside the union. As for your comment, thank you very much. I, I, I admit I, I didn't consider and didn't look uh, extensively into the countries of the global south. Um, nonetheless, I see um, somewhat similar examples in uh, post-industrial labor markets like in the Netherlands and uh, just in, in a previous panel we heard an example from Belgium uh, where also new actors are uh, taking the position of competitors or challengers for unions whether intendedly or unintendedly and pushing them to to review previous strategies and while um, strategic uh, renewal or strategic inclusions that comes autonomously from unions um, is, is possible and, and is widely discussed uh, through industrial relations literature. I think this uh, uh, conflictual interactions are to a large extent undermined and, and not, not with, with a great justice. So uh, uh, thank you. I will look into, into other examples. What we'll do, now we have a, a number of people asking questions. So in order to, for everybody to be able to respond, I'll ask Alberto and Pierre Luigi, which still have to respond to Chris's initial question, but I'll get everybody else to pose their questions so you can answer them all in clusters so that we don't end up in a, a co uh, loss of time because of the transaction costs. Uh, so we'll go uh, straight to, um, to Sandas and then to Maria. Sandas? Yes, thank you. Uh, my question is for Alberto, so do you, do you mind if I ask it in French, since your presentation was in French? Okay, thank you. So, my, um, merci pour uh, cette présentation très intéressante. Uh, C'est intéressant de voir les, clusters, les pays par cluster en fonction de, um, des formes de travail typiques et atypiques, uh, bilatérales et multilatérales. Um, en fait, j'avais des questions, tout à l'heure la question c'était comment on est arrivé à... Qu'est-ce qui explique ces, ces différences Mais moi, j'ai une question de l'après. Euh, quelles seraient les conséquences de ces différences euh, en termes d'impact sur les compétences, par exemple, des employés et euh, de la discrétion Donc, Ça fait partie, en fait, des de données qui existent dans le cas de la, des données de... de, 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 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, sur ce, je suis allée sur leur site et je vois qu'il y a déjà aussi des, des, des données sur l'impact de ce genre de travail, sur euh, le, notamment l'environnement physique, les compétences des travailleurs. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y aura une suite de votre étude sur les conséquences de ces clusters Est-ce que ces clusters auront les mêmes impacts sur les compétences des individus, des travailleurs Merci beaucoup. Euh, 
Okay, so we've got a, a question from Sandes. Sandes, did you want to repeat it quickly in English so people know, and then we'll go to Maria, but just a brief version. Yes. So my question was, um, Alberto present clusters of countries uh, that have bilateral or multilateral um, re employment relations. I asked what, um, about the consequences that these clusters may have in terms of uh, um, skills and uh, environment for workers. Okay, great. And then Maria, if we could go to your question and just to say, we'll, we'll get the responses as fast as possible. And if people are okay with going into the break a little bit too, so we could continue this rich, dis uh, rich discussion, I'll be here. I don't know if the other presenters will be here as well, but if they are, we could continue a little bit. Uh, Maria. Uh, thanks. Uh, okay, my question is for Asaf. I have actually two questions. First, uh, I would like to know uh, who are precarious workers for you in the purpose of your research? Are we talking about just uh, temporary workers? Are we counting also on account of workers, informal workers? Or um, you mentioned also lawyers, are they also precarious workers? I mean, it was not very clear to me. The second question is, I would like to know about your opinion on how these uh, transformations of labor uh, relations in what they, the participation of new actors will also reflect in uh, in policy making design uh, for example both at the national level and the global level I'm, I'm for example thinking of the ILO model which is a tripartite model where only trade unions and employers organizations the traditional model is is is, is taking uh, it's, it's it's still uh, implemented and, and also the national level where for example if we look at the at the at the model for the definition of, of minimum wage it's also tripartite so uh, what is your what are your thoughts on this thank you okay so we'll start off with Pierre Luigi because he has yet to say something uh, uh, because, so then we'll go to Alberto and then we'll go to Asaf Pierre Luigi yes I just I wanted to add a comment that um, actually I will also use to ask a question to do to, to Asaf uh, basically, I think that um, the point is also, I mean, there's an influence. Uh, I mean, I speak from the perspective of an expert of labor law, so uh, an expert in law. I think that the wave of neoliberalism, of course, also um, affected the way out uh, the, um, the work is organized in legal terms, of course, because all these non-standard kind, uh, kind of uh, employment uh, contracts uh, um, responded to the necessity of the uh, of, of, of employers and corporations to have more uh, to outsource work or to use in a more flexible way uh, the work of course uh, so um, and, and so the, the question is uh, if uh, also in his research as uh, had a look of uh, about the link with between the way how the, the workers are um, organizing themselves and uh, the way how they are uh, framed in a legal terms. Because what we see is that, you know, many workers, uh, are, the workers that are normally more precarious or marginalized that can be also persons who are discriminated actually because of the uh, conditions, social conditions, are normally framed in a, you know, using non-standard form of employment, or they are actually framed in, in legal terms as self-employer and um, uh, self-employed persons. Because of course, this is a, this, in, it's, it's easier to use uh, uh, this workforce paying them less in this way and you know also rights somehow as uh, rights have a cost cost to to be ensured to people so um and so self uh, self employed persons or um, precarious workers in the european um, context are both organized by the old unions and sometimes the unions also open up a new branch of sector in their in their um in their uh, organization to cover those workforce, or sometimes they uh, actually um, organize themselves in a separate organizations, separate associations, and so they, they started to strive for, uh, from, for themselves. Uh, and so what happens is normally that uh, the, the unions try to organize the uh, more marginalized people, so 
people who are not generally autonomous, not generally self-employed, while instead self-employed who can stay on the market their own because they have the organization and the power and you know the, the, the money for, the, for that. Maybe they organize by their own asking because also the needs that they have are a little bit different. So there is also a link between how, when I would say the link between how workers organize and how workers are framed in legal terms, because also this way of, of, of framing in legal terms workforce is an effect of the neoliberalism wave that you know, started 40 years ago or something like that. So from, from that point ahead, uh, the start unemployment contract you know, became less protected, less important, and other forms of contract were used more, uh, more extensively. So the question of, so this is a comment as well as a question to, for Asaf to see if he also had a look of this uh, link or is, is a perspective more about the stat social status of those people, so of the, of the workers. So if they are, I don't know, they have another nationality of they are women and so on. And that's it. Thank you very much, Pilarigi. Very insightful. Uh, Alberto Riasso, c'est votre tour. Oui, uh, oui. Je vais répondre en français si c'est possible. Je ne sais pas. Et très, très vite, d'abord, par rapport à ajouter quelques mots à, à la question de, de Christophe et Tilly. Et, et bon, Pierre-Louis vient de commenter un peu aussi la, ce qu'il allait dire, donc je ne me répète pas, mais et simplement, je voulais dire qu'en qu Europe, c'est vrai que depuis de, déjà quelques années, on, on assiste à un certain affaiblissement des syndicats. Et ça dépend des pays, évidemment, et ce n'est pas, pas partout pareil dans tous les pays de, de l'Europe. Il y a encore des pays comme je sais pas, la Belgique ou les, les pays de, du nord de l'Europe avec une forte présence encore des de syndicats. Qui, bon, qui, il y a une liaison aussi avec le modèle de, de industrial relations qui est, et le modèle de négociation collective qui existe dans ce type de pays. Mais, ce que je voulais souligner, c'est que ce que nous assistons depuis, depuis quelques, quelques années à un, à, un, à un questionnement très important du côté des de, de gouvernements, de gouvernement, des entreprises par rapport à la négociation collective. Et, et il y a une espèce de, de questionnement de ce que c'était bon, un mécanisme très, très important pour garantir les... Euh, bon, la, la protection de, de l'ensemble des travailleurs qui était la négociation au niveau sectoriel, qui était la, la prédominance dans la plupart des pays de l'Europe, sauf l'Europe de l'Est qui est différent, ou l'Angleterre, les, les pays anglo-saxons, anglo c'est un peu différent, mais dans l'Europe continentale, le nord de l'Europe, l'Allemagne, la France, les, même le sud de l'Europe, euh, je crois que même si les syndicats avait une faible présence de, de, de sa filière, il avait une forte présence institutionnelle en tant qu'acteur qui donnait une, une, une instabilité politique à ce type de pays et qui permettait aussi une légitimation des réformes structurelles sur le marché du travail. On, on essayait de, de faire des réformes avec l'accord avec des de princip, de principales organisations syndicales pour essayer de, de le faire je sais pas, plus plus tolérable, disons, à la, à la population. Et ce type, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à, à un questionnement de ce, de, du, du rôle institutionnel des syndicats dans les, dans les modèles de, de l'État social en, en Europe, qui, qui se reflète, par exemple, dans ces question, ce questionnements des entreprises, des, des patronats, mais aussi de, de l'État par rapport à la, à la convention collective sectorielle, qui était le parapluie pour beaucoup de travailleurs qui n'avaient pas de syndicats, mais qui, avaient, qui, avaient les, qui profitaient des résultats de la négociation du, de, de l'industrie, de, de la branche. Et sinon, par rapport à la question de Sondes et Turquie, effectivement, la, on, nous, on a utilisé la European Working Condition Survey, eh, qui, qui est une, une enquête qui est orientée surtout pour étudier les conditions de travail par rapport du point de vue de la santé, du point de vue de la, de la, je sais pas, du bien-être au travail. Je sais pas. Il y a beaucoup d'études de ce point de vue. Et si vous vous centrez à, à la passe de, de Rofone, vous pouvez trouver beaucoup de, beaucoup de, de rapports, d'informations 
de ce point de vue, nous ne l'avons pas étudié et en principe, on n'avait pas l'intention de le faire. Disons que l'exploitation de cette enquête était une première phase d'une étude qui après allait choisir une étude de cas, disons plutôt qualitative, de, avec une approche plus qualitative. Ici, ce qu'on voulait faire, c'était avoir une vision plus macro par rapport à, aux différentes modalités d'emploi en Europe. Et on, on utilisait le, ce qu'on voulait voir, c'était quel type de modalité d'emploi euh, prédomine en Europe et après, quel, quels sont les, les déterminants d'un de, type de, de modalité d'emploi et d'autres. Je veux dire, si, si par exemple la, la taille de l'entreprise euh, ou la pression des syndicats peut avoir, euh, de, peut avoir une incidence sur la... Sur la sur le, sur la présence d'une certaine modalité d'emploi ou d'autre. Mais on n'a pas approfondi sur les, sur les conséquences de ce type de modalité par rapport aux, je sais pas, aux conditions de travail. Et bon, il y a beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup de travaux et de recherches qui, qui montrent un peu le, les résultats de ce, ce type de mode de mode d'emploi. Excellent, merci beaucoup, uh, Alberto. Uh, NSF, you have a number of questions uh, to respond to, so... Go ahead. Yeah, and I'll do it quick. Thank you very much, uh, everybody. Uh, first of all, uh, Maria Victoria, thank you for your uh, questions and your intrigued uh, um, uh, dilemma about tripartism. First of all, about precarious workers, my, my work um, uh, adopts to, to a large extent uh, various uh, common definition of precarious work or precarious worker, which are mainly um, workers in outsourcing um, services, subcontracted employment relations, immigrant workers, um, as well as uh, 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 various groups of uh, ethnic minorities, which are la uh, largely present in uh, low wage and insecure and uh, part-time uh, labor. Concerning the, um, the model of tripartism, well, Various, various scholars uh, mentioned that this model should maybe be revised to include various new actors representing uh, different interests, uh, both workers, employers' interests, as well as other um, uh, voices in civil society. I, th I see it a little bit otherwise and, uh, um, and looking mainly on the ways these new actors can have greater, stronger implications on labor regulations and, and macro uh, policies through external challenges to these traditional actors. In, in the context of Israel-Palestine, for example, I think the uh, greatest contribution of new labor actors is seen through the challenge they pose to traditional unions and the competition with uh, their traditional monopolist position in workers' representation. And I think this strategy should be uh, uh, explicitly and, and uh, uh, yeah, explicitly considered by these actors um, in order to, to again, uh, promote more inclusive goals in a more macro level. As for the last remark and question from Pierluigi, thank you very much. I, I think this is uh, indeed an important uh, point to look at the interaction between uh, changes in the definition of employment and transformation in the representation of workers' voice. And I think we, th we see these exam uh, various examples for these interactions. I mentioned uh, before the example from Belgium and the development of the SMART um, organization that both in, uh, um, employ or to some extent employ the self-employed and uh, strive or seek to represent their voice and uh, in, in both uh, employment relations as well as wider macro level industrial relations system. And I think this should be further um, explored uh, the interaction between forms of voice representation our interest representation and the transformation in the definition of employment. I, I thank you very much for, for uh, noting that. Great. So seeing as we're 10 minutes uh, beyond the, uh, 
the session. I think I think I'll let people go so that they can go to the washroom or or do have a personal moment of reflection before uh, jumping into another session. But I would like to thank you all for the for the presentations. And you know, we had a, a strong forty minute discussion. I was worried for a minute there when I thought we'd have no questions for that thirty minute gap, and it turned out to be great. Right. So, so thank, thank you very much. much. Et je voulais dire euh, merci à tout le monde, aux euh, présentateurs et aux participants pour qu'ils ont posé beaucoup de questions et qu'ils ont provoqué une riche discussion. Euh, merci à tous et je pense que c'était euh, vraiment riche pour tout le monde. Donc, euh, merci, merci encore Thank et you. à la prochaine. Thank you, Sean, Thank you for sharing. Merci beaucoup.